아, 진짜 이분이 나오신다고? 진짜 이분이 나오신다고? 아 슈스타는 항상 상상을 뛰어넘는 분들이 찾아오시는데 정말 여러분들 진짜 놀랄 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 준비하시길 바랍니다 예약자 명단 보겠습니다 이름 이나영 사라져버리고 싶을 때 떠나는 자유로운 영혼 어디론가 훌쩍 떠나고 싶은 날 여행 이야기와 함께 담금주 어때요? 안녕하십니까 아유 여러분 안녕하십니까 아유 안녕하십니까 안녕하세요 편하게 앉으십니다 시타의 첫 여성 게스트 박수 한번 칠까요? 되게 오랜만에 예능이 나와주신 거라서 얼마 만이시죠? 예전에 무한도전 한번 나간 적이 있는데 그거 이유는 뭐지? 한 10년 전 아닐까요? 그러면? 그렇지 않을까요? 저도 이제 한 예능을 한 10년 동안 안 하다가 저도 이제 막 유튜브 하고 이제 예능을 나가고 하는 거라 너무 긴장을 안 해주셔도 될것 같습니다 좀 자연스러운 분이라서 유튜브 컨텐츠 처음이시죠? 유튜브뿐만 아니라 뭔가 네. 제 음. 이야기나 뭐 이런 걸할 자리나 뭐 거의 없었어가지고 음. 어색하고 어떡하시죠? 떨리고 그럴 때는 바로 한 잔을 저희가 아, 네. 이게, 이게 무슨 소리인지 좀 설명해 주시겠어요? 저가 처음 보는 소리인데 그렇죠. 제가 지인 집에 갔다가 음. 되게 어렵게 구한 어떤 가양주 같은 담금주인데 음. 소주에 조금 타서 음. 한두 잔 정도 마셨는데 네. 향이 엄청 좋아지더라고요 음. 그래서 제가 여기를 이제 나오게 되면서 술을 준비하라고 음. 하셔서 네. 고민을 엄청 하다가 음. 이때가 생각이 났었어요 이거는 음. 좀 구하기 어렵다고 했는데 음. 제가 이걸 예전에 한번 선물을 받았었거든요 아, 지인한테 네. 그래서 안 따고 있다가 음. 아 이걸 위해서 좋다 근데 <웃음> 썼나 보다 술을 드세요? 술을 뭐 반주로 뭐 마셔볼까요 그러면? 뭐 아, 소주가 필요한 거예요? 이거는 제가 네. 그냥 네. 술만 딱 하나 갖고 이렇게 들고기가 보여서 네. 진짜 좋아하는 저의 그냥 분식? 음 순두부 쫄면하고 네. 튀김 순두 이런 거를 어 이렇게 다른 데서 사왔는데 어우, 제가 좋아요. 그걸 되게 좋아해요 나중에 관리 혹시 네. 안 해도 될때 있으면 뭐 드셔도 네. 제가 워낙 좋아하는 뭐 관리를 하지 않습니다 옷이 타이트해도요? 뭐 적당히 늘어나는 재질로 <웃음> 아 저도 약간 네. 그런 편이거든요 네. 먹자주의여서 먹으면 바로 스타일리스트 언니한테 전화해서 음. 언니 이번에 좀 옷이 음. 사이즈가 더 커야 되겠는데 음. 먹고 운동하자 내지? 아, 네 저도 한번 마셔보도록 할까요 그러면? 또 이거는 처음 따봐서 그러니까요 얼마 만에 따시는 거예요? 한 이거는 지금 거기서 만든 지 5년 됐다고 했는데 음. 제가 받은 건한 2, 3년 전에 받은 거 같아요 이 귀한 걸 주타를 네. 위해서 이거를 어디 따를까요? 비율이 어떻게 되나요? 저 몰라요 음... 모르시는구나 <웃음> 어. 뭐가 되는 거긴 하겠죠 그죠? <웃음> 아 원래는 그때 이게 너무 귀하니까 조금만 늘라는 거예요 이 뚜껑으로만 아... 근데 뭔가 아... 맛이 네. 아니어서 제가 계속 모르게 어, 제가 네. 조금씩 더 넣었거든요? 네. 어, 그 정도 오면 돼요? 좀더 넣을까요? 어, 좀더 넣어 볼까요? 이 색깔이 이렇게 좀 뿌얘져서 음... 섞더라고요 음... 네. 향이 뭐 이건 샷으로 먹는 건 거죠, 그죠? 그냥 소주. 아. 없잖아. 비어. 맞나요? 음. 아니 나요. 약하면 이걸 더 넣으면 돼요. 과연 우리가 제정신으로 갈수 있을까에 대한 <웃음> 고민을 우리가 좀 해봐야 되는데 일단. 맞습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 맛있다. 저는 괜찮은 것 같아요. 그렇죠. 예, 그러니까 솔에 눈 향도 좀 나고. 어, 예, 솔잎 향이 음. 엄청 강해요. 어, 이 정도 괜찮은 것 같아요. 어, 딱 좋은 것 같아요. 혹시 방탄소년단 무대 보신 적 있으세요? 그럼요. 음, 어떤 무대를? 아미 분들이 워낙 많으니까 네. 제 주위에도 많은데요. 네. 그 중에 한 분이 특별하게 뭔가 브리핑 같은 걸 나만 보면 음. <웃음> 저를 보자마자부터 시작을 해요. 굿즈를 저한테 막 하면서 음. 뭘 골라달라고 막 악세사리를 골라달라고 음. 그러고 집에 가면 이 슬리퍼를 신어보라고 그러고 음. 이건 최신상이라고 내가 이걸 내가 감히 신어도 되냐 망가뜨리 음. 어떠냐 아, 신어야 된다고 이런 거 많이 신어야 된다고 막 <웃음> 그분이 아 우리 막 애들 막 이렇게 부르기도 해요. 나이가 좀 있으신데 영상을 하나 보여줬는데 네. 공연하고 무대 뒤에서 거의 산소호흡기를 끼고 네, 있더라고요. 끼고. 원래 대부분 같아요. 아니요, 저희가 강한 무대가 많다 보니까 내려와서. 그래서 네. 그거를 막 거의 다들 쓰러져가지고 네, 그걸 네. 하는데 경수 씨 보다 갑자기 이렇게 손 내리고 <웃음> 뭔가 나를 되게 반성하게 되는. 아니 <웃음> 직업이 다른데. 그런 게 아니어도 어떤 감정과 감성들을 보게 되면 저한테 그런 게 많이 오잖아요. 아, 그렇죠. 
아 근데 진짜 뭔가 애기들이 보는 거를 보다가 방탄을 접하게 되고 그러면서 팬이 아미가 되시는 분들이 생각보다 많더라고요. 음, 음. 아, 정말 좀 신기하더라고요. 저도 신기했어요. 약간 유치원, 초등학교 네. 1, 2학년 저학년 애들이 막 따라하니까 이게 전체를 다 아우르는 이게 있으니까 이제 이런 것들이 그냥 통하는구나 라는 생각들이 들더라고요. 음악이 주는 힘이... 거의 한 10년 만에 나오셨고 어떤 이야기를 하고 싶어서 나오신 거긴 하시잖아요, 토크쇼라는 게 제가 타일이 음악을 네. 저는 가사가 그렇게 잘안 들리는 거예요 음. 예를 들면 영화 볼 때도 네. 누구는 막 OST가 너무 좋아 막 이런데 네. 대부분이 저는 약간 좀 다른 쪽에 집중이 되는지 음. 저는 그래서 약간 아, 나는 음악을 진짜 잘 모르는 음. 애구나 라고 생각을 했는데 우연히 제가 그 슈가 씨의 그 사람이란 노래를 작년에 들은 거예요 사람을요? 음. 작년에? 음. 저도 이제 약간 사람이라는 단어를 되게 좋아하거든요 음. 그래서 어? 제목 좋다 약간 이러면서 들었는데 그건 가사가 들리는 거예요 저한테 음. 가사가 막그 스쳐가는 뭐 스며드는, 스며드는 여기 이게 초반이었죠 네. Why so serious? 음. I'm so serious? 하는데 그냥 웃겼어요 그 음. 말이 뭔가 그게 저한테는 좀 재밌었어요 음. Why so serious? Why so serious? 왜 이렇게 심각해? 근데 나 너무 심각해? 뭐 약간 이런 생각들 많이 하고 사는 것 같아서 난또 가사 들리는 내가 너무 또 신기해서 사람 얘기를 해도 좋겠다라는 응. 생각도 했었고 사람 얘기하면 좋죠 사람이라는 곡을 할때 사람으로 스트레스를 너무 많이 받을 때 아, 관계적으로? 네, 그러니까 이제 이런저런 이야기 듣다 보니까 인간이 살아가면서 스트레스 받는 거의 구할은 사람에서부터 오는 것이다 관계들 응. 그래서 그때 해석을 달리해라 라는 음, 이야기가 있었어요. 음, 음. 제가 사람에 대해서 네. 항상 모나 있고 화나 있고 그걸 음악으로 막 풀어놨었는데 저의 해석을 바꿔버린 곡이었어요. 음, 음. 사람에 대한 시선을, 시선을 바... 그래서 그내 진심이 다 음, 네. 음, 좋다. 음. 감동스럽네요. 얼마 전에 사람 파트 2라는 곡이 나왔거든요. 어. 그 연장선인데 그것도 한번 어. 가시는 길에 들어보시면 좋겠습니다. 슈가 씨께서 이번에 다큐멘터리 네. 여행 컨셉으로 네, 로드 어, 네, 네. 제가 이제 새 작품 찍은 것도 여행이니까 <웃음> 음. 그런 이야기들을 좀 해보면 음. 어떨까 해서 음. 근데 이번 작품 박하경 여행기가 어디를 여행한 거야? 한국을 여행을 한 네, 거야? 네. 어. 직업이 국어 선생님이에요 음. 사라져버리고 싶을 때 그러니까 이제 토요일 날 그냥 하루를 여행하는 거예요 자고 오는 게 아니라 음. 이제 뭐 아침 뭐 새벽에 기차를 타던 버스를 타던 해서 정해지지 않고 그냥 갈 때가 있고 네. 오히려 이게 이제 여행기라고 하니까 다들 뭐 미식 여행 아니면 음. 힐링 자연 그런 게 많았죠 어, 그런 네, 작품도 많았죠 음, 이렇게 생각을 하는데 이건 약간 어떻게 보면 사람 이야기인 것 같아요 왜냐면 어디 가서 만나는 모르는 사람과의 만남이거나 뭐 아니면 제자를 만났을 때의 어떤 감정을 갖고 온다던가 그래서 저는 여기도 그냥 여행과 사람이 주제 아닐까 오늘 아니요. 약간 이런 생각을 했었어요 그래서 이번에는 연결 때도 그래서 좀 되게 당황했던 게각 네. 에피소드마다 이제 만나는 사람들이 다르고 음. 내용이 아예 다르니까 사람 이야기여서 그런지 네. 자꾸 눈물이 나는 거예요 음. 그래서 어 감독님 왜저 갑자기 슬프죠? 아 안돼요 안돼 이거 또 우리 둘다이 씨는 얼마나 안돼 <웃음> 근데 왠지 뭐가 그냥 애틋함이나 뭐가 좀 계속 뭐가 전달이 됐나 봐요 그래서 특이하다 뭐 이런 생각도 들었고 본인과 싱크가 어느 정도 맞는 캐릭터인 것 같아요? 딱몇 프로다까진 모르겠지만 하고 나서 보니까 너무 그냥 박하경은 전거 같은데 네. 감독님도 편집을 하시다가 하경이가 계속 대사를 할때 계속 이상한 짓을 하는 거예요 네. 길혜연 음, 선생님하고 네. 연기를 할때 제가 뭘 하다가 이렇게 모기를 잡았나 봐요 음. 근데 우리가 그렇잖아요 정말 이렇게 네. 가만히 있을 때 음, 하면은 잡고 아 잡았다 이러고 음. 휴지하고 네. 다시 얘기를 하잖아요 근데 그걸 했었나 봐요 음. 그래서 저도 기억이 안 나는 저가 그냥 웃겼어요 약간 뭐라 일체가 됐네요 캐릭터와 이날 약간 뭐 예를 들면 또 이제 심은경 씨가 나오는데 같이 경주에서 이렇게 걷는데 이렇게 걷는 씨를 보는데 갑자기 제가 이게 대사다 훅 잃어버리는 거예요 네. 그래서 지금 뭐 하는 거예요 내가 이랬더니 음. 앞에 생각해보니까 날파리가 엄청 많았던 거예요 음... 능에 음... 그렇잖아요 음... 막 이렇게 네. 하거나 막 불거나 그러니까 뭐 이런 것들이 그냥 오히려 저런 게 나오면 더 재미있겠다 이 드라마는 그런 것들을 막 되게 의도해서 하려 그러면 되게 아 그거는 좀... 저는 절대 못해요 원리 없어지잖아 아, 뭐 이런 거. 아 그런 연기 저 못해요 나 잘하는데? <웃음> 네, 그 말은 즉슨 캐릭터가 완전히 싱크가 되게 잘 맞았다 아니, 진짜 편했나 봐요, 음, 현장이 촬영하면서 갔던 여행 중에 어디가 제일 마음에 드셨어요? 우리나라 너무 예쁘니까 뭐 네. 부산, 해남, 뭐 경주 음. 뭐다 갔었는데 제가 해남은 처음이었어요 절에서만 촬영을 했었어가지고 우리안? 아니 아. 
아는 척을 했네. 죄송합니다. 고리암이라고 되게 좋은 자리 있어가지고. 네. 그래서 나중에 뭐 해남 한번 더. 그리고 이제 경주는 와, 예전에 거. 그냥 뭐 <웃음> 수학여행만 그냥 뭐 생각하다가. 수학여행 경주 갔어요? 네. 저도요. 하다가 어, 같은 시대인가요? 같은 시대인가요? 네. <웃음> 제가 저보다 나이 많으신 분들이랑 좀 대화가 돼요. 음. 저 형이 저보다 나이가 많고 음. 그리고 어릴 적 기억들이 좀 많이 가지고 있어요. 그래서 선배님의 첫 기억은 잠뱅입니다. 오! 음, 잠뱅. 진짜 저의 첫 광고... 네, 있는. 98년 어. 잠뱅이 기억하죠. 저 그때 진짜 잤는데... 음. 저도 뭐 코웨이 같은 이런 거 찍으면서 진짜 잡니다. 음. 저 이번에도 진짜 잤어요, 이거 찍으면서. 진짜요? 기차 타는 네. 아침에 너무 새벽부터 다, 다섯 시차 타가지고 막 자는 시간 너무 좋아가지고 진짜 잤는데 정말 입 벌리고 자는 걸 쓰셨더라고요. 어. 또 나쁘지 않은 것 같아요. 손... 저도 막침 흘리는 거막 이런 것만 좀 잘라주더라고요. 막. 이렇게 자고 이러면... 저도 자고 일어났더니 스태프분들이 다... 너 괜찮겠어? 이러던데... 음. 아 근데 이게 워낙 시대가 되게 빠르게 변화하고 있고 예전처럼 이제 내 모습을 숨기고 숨어 있고 이런 것들이 매력적인 시대는 조금 더 전이었다고 생각하고 요즘은 워낙 많으신, 많은 분들이 자기 이야기를 하고 자기 PR을 본인이 하고 이런 시대로 넘어왔다고 생각을 해서 저는 그 모습조차도 팬분들이 바라봤을 때 얼마나 신기하고 보고 싶었던 모습일까라는 생각이 좀 들거든요 여행을 즐겨 하시는 편이신가요? 여행을 저도 하는 방법을 아예 몰랐거든요. 음. 비행기 예약조차도 음. 뭐 어떻게 하는지 몰랐었는데 한 10년? 뭐 하여튼 그 전부터 뭐 친한 언니 따라서도 음. 좀 가보고 이제 아는 선생님 따라서도 가보면서 이제 좀, 이렇게 좀 습득들을 하면서 이제 지금은 그냥 그래도 갑자기 어디라도 찾을 수 있는 음. <웃음> 뭐 호텔이나 맛집이나 너무 재밌고 추억들이 워낙 많이 남으니까 음. 아 여기는 내가 진짜 너무 좋다 여행을 갔을 때 음. 추천 좀 해주세요. 아무래도 진짜 자연 좋았던 음. 데가 기억은 많이 남는 어디, 것 같아요. 어디가 기억나요? 예전에 저도 보망자라는 드라마를 찍고 음. 네. 그 다음에 곧장 영화 하울링 송강호 음. 선배님이랑 해야 음. 되는데 캐릭터적으로 둘다좀 다운되고 좀 힘들었던 캐릭터여서 아 뭔가 어디에 아무 생각 없이 갈수 있는 음. 여행지를 갔으면 좋겠다. 왜냐면 저희가 어디를 가면 관광 명소를 하나 봐야 되고 쇼핑도 해야 될것 음. 같고 막 이런 음. 압박이 있잖아요. 네. 그냥 정말 멍 때리러 갈수 있는 데가 어디지? 라고 했는데 아는 언니도 이제 그때 좀 일이 끝날 때쯤이어가지고 그 언니가 쿠바를 예전에 한번 갔다 온 거예요 아, 쿠바 좋죠 그래서 언니랑 같이 거의 연말에 이제 떠났죠 거의 이제 저의 장거리 여행 중에서는 음. 가족한테 간거 말고는 처음 음. 같은 느낌이었는데 어, 그때 뭐 예를 들면 그런 거 있잖아요 친구랑 가면 한번꼭 싸워야 되고 아, 네. 여행 가면 그치, 해야지. 서로 서운해서 막 울고 네. 싸우고 밥 먹으면서 그때 왜냐면 되게 웃긴 게 감성이 아예 달랐어요 음. 저는 완전 캐릭터를 끝나고 굉장히 시크하고 별말안 하고 싶고 그래서 멍 때리러 아무 말도 없이 가고 싶었는데 언니는 감성 충만에 필로 음. 간 거예요 부름만 봐도 어. 예쁜 거예요 이 언니는 아 이거 쉽지 않은데 중간에 이제 터진 거죠 언니 감정 음... 저는 계속 시크모드였으니까 <웃음> 너 여행 왔는데 막... 너왜 어. 가만히 있어 어. 너왜 아무것도 어, 안해안 뭐... 안 하고 싶을 수도 있잖아 <웃음> 언니 나는 그렇기 때문에 온 거야 막 이러다가 음. 또 이제 그냥 뭐 풀어지고 뭐 그런 추억들도 있고 그냥 그 음. 공간이 말을 타고 이 투어하는 게 있어요 음. 산을 올라가고 강을 건너고 음. 말을 타고요? 어, 그냥 지금 사진을 봐도 완전 이게 여기가 음. 천국 같을까 약간 음. 쿠바에 네. 가보고 싶은 나라 중에 하나인데 좀 아직까지는 어, 못 고왔어요 진짜 좋아요 뭐 위험하지도 않고 저는 개인적으로 자연하면 떠올랐던 데가 있는 노르웨이 아 노르웨이 음, 노르웨이랑 또한 군데 제가 자연으로 진짜 여긴 너무 좋았다 하는 데는 뉴질랜드 남섬이었어요 음. 제가 되게 감성이 약간 선배님이랑 좀 비슷해요 그냥 쉬면 안 돼? 약간 이런 느낌이에요 근데 아저딴 때는 안 그래요 저는 평소에 그래요 네. 근데 어디를 봐도 컴퓨터 배경화면 있죠 아, 어. 그런 건 거예요 그래서 여기는 나중에 내가 죽기 전에 한번 다시 한번 와보고 싶다 음. 여행을 좋아하신다면 뉴질랜드 남섬 인터뷰를 하다 보니까 여행을 가시면 연필을 모으신다고요? 아, 네. 연필을요? 네. 아날로그함을 되게 좋아하시나요? 시나리오 볼 때도 그렇고 책도 음. 제가 저는 약간 줄그... 네, 줄거야 돼요. 저도 그래요. 그래서 연필이 없으면 저 약간 손 떨어요. 매니저님 연필 항상... <웃음> 뭐 시나리오 볼 때도 질문해야 될 거, 좀뭐 생각해야 될 거, 대사 같은 거 이런 것도 다 연필... 꼭 연필이어야 되죠. 볼 네, 안, 안 돼요. 제가 그래요. 제가 갔을 때꼭 손으로 쓰는데 저는 그 노란색 노트가 있어요. 네네. 정확히 넘기는. 그게 아니면 안 나와. 아... 그래가지고 막 노트 없으면 하루만 쉬자. 어... 저도 뭐 연필 살때꼭 음. 카드나 아니면 부담스럽지 않은 얇은 수첩 같은 거 있잖아요. 네. 그런 것들은 꼭 사는 것 같아요. 
어, 송동일 선배님이 이나영은 재래시장 같은 사람이다 라고 털털하고 은근 웃기다 라고 하셨다고 하는데 동의하십니까? 웃기지 않나요? <웃음> 너무 그냥 배꼽이 어디 갔지? 매일 배꼽 좀 찾아주세요. 아, 예, 드시죠. 재래시장 <웃음> 같은 사람이라는 게뭔 뭐 뜻일까요? 편안하다는 뜻이겠죠, 그죠? 옷을 너무 편하게 입는다든지. 음... 뭐지, 아니면 뭐 말투나 그냥 행동들 같은 게 음... 생각한 거와 제가 좀 차이가 더 많나 봐요. 음... 그러니까 이제 저런 이야기들이 많이 들리긴 약간 해요. 약간 차가운 도시 사람 같은 음... 이미지가 네. 되게 크거든요. 근데 이걸 보시면서 많은 분들이 인간 이나영이라는 사람에 대한 편견을 좀 깨지 않을까. 사람들이 좀, 오, 좀 신선하다. 신선할까요? 되게 재밌다. 저는 너무 신선한데요, 지금. 생각했던 그대로 아니에요. 저는 그래요. 요 최근에 이제 나 같은 예능을 통해서 사실 저라는 사람의 모습을 처음으로 접한 사람들이 되게 많았었거든요. 주변 사람들한테 되게 연락이 많았었어요. 어. 야, 너의 모습을 어. 그대로 보여줘서 되게 좋았다고. 이 프로그램도요? 아니, 이 프로그램도요. 어. 그래가지고 제가 잘 몰라서 여쭤보는 건데 혹시 본인이 생각했을 때 되게 의외의 모습이라는 게 혹시 있나요? 저는 그게 의외라고 생각을 안 하기 때문에 네. 그게 뭐가 의외인지는 제가 잘 모르겠는데. 뭐가 있나요? 저요? 네. 제 의의 모습이요? 저는 되게 덤덤하게 인생을 살았거든요. 근데 내가 생각보다 되게 여린 사람이구나를 이번 앨범 만들면서 음. 우리 팬분들이나 그 나를 아는 그리고 우리 가족조차도 되게 단단하고 강한 사람인 줄 아는데 정말 작업하면서 엄청 울었거든요. 아버지가 그 이야기였어요. 작업하고 왜 그렇게까지 일하냐고. 음, 그렇게까지 고통스럽게. 그게 내 역할이고 내 일이라고 생각하는데 그래서 뭐 하다가 가족들은 네. 너무 아버지도 그 어머니도 엄마 울었어요. 작업하고. 그런 모습들을 보면서 아, 나 또한 굉장한, 굉장히 나약한 음, 사람이고 나약한 건 아니고 그냥 어떠한 예민함과 창작의 고통과 이걸 겪어내는 뭐 이런 거지 뭐다 나약하죠 저는 모두가 나약하다고 네, 생각해요 네, 그럼요 응, 다 그리고 저는 부끄럽거나 그런 게 아니에요 근데 사실상 나도 굉장히 열이다 음, 귀여운 거 보면 되게 좋아하거든요 강아지들이나 음, 고양이들 보면 음, 잘 어울리세요 <웃음> 보니까지 이렇게 근데 이미지는 그걸 안 좋아하게 그러니까 뭔가 피도 눈물도 없는 이미지인가 봐요 <웃음> 그런가? 어. 그래서 이렇게 슈가씨 보면 다들 웃는 게 엄청 예쁘다고 얘기들을 많이 하시는데 무대 같은 거 봤을 때는 아. 진짜 약간 <웃음> 이런 느낌 <웃음> 센 음악들을 많이 해가지고 어. 어. 그러면 저는 의외의 모습은 트레이닝복만 입고 다닌다 <웃음> 음. 저도 그래요 <웃음> 저 정말 그래서 맨날 운동 선생님들이 약간 그 졸라맨처럼 그릴 수 있다고 음. <웃음> 까만색으로 <웃음> 까만색 평소에 까만색 내주시 <웃음> 저한테는 다른 색깔은 흰색까지요. 빨간가 뭐 이쪽까지는 아, 못 가죠. 못 가죠. 아니, 그리고 요즘 트레이닝복이 예쁘잖아요. 그렇잖아요. 선글라스를 껴본 적이 없어요. 진짜 정말 외국 나갈 때 이제 정말 해가 비쳐서 쓰는데 음. 한국에서는 제가 써본 적이 없는 거예요. 그러면 제가 맨날 이제 모자 쓰고 다니니까 야너 제발 좀뭐 선글라스 끼고 아 너무 태요 언니. 너무 너무, 그, 너무 연예인 같잖아요. 이거. 야 네가 지금 하는 게더 뛰어. 이래서 저희 멤버는 선글라스 계속 끼고 다니는 애가 있거든요. 어. 제이홉이라고. 어. 얘는 완전 슈퍼스타예요. 그냥. 근데 그 자신감이 아, 또 부럽진 어, 않고요? 부럽죠. 아 너무 진짜 옷도 막 화려하고. 어, 어, 어. 근데 전 맨날 검정색이다. 튀는 걸 별로 안 좋아. 미니멀한 거. 저도요. 아우 그 제가 생각보다 재밌는데요? 왜냐면 공통점이 많은데요? 저 같은 사람이라는 게좀 느껴지는데요, 뭔가. 어, 그럼 다행이네요. 예, 어디선가 이게 동질감이 좀 느껴지는. 이제 사실 이나영 선배님 하면 감독님들이 불안할 정도로 완전히 몰입을 해서 살아간다 라는 이야기를 하신다는데 저는 그렇게 생각하거든요 저도 마찬가지로 곡을 쓸때 그걸 쓰고 녹음을 다 끝내고 나면 한동안 빠져나오기가 좀 힘들어요 그때의 내 모습으로 좀 음, 음. 살아가게 되거든요 선배님은 약간 그런 쪽은 어떻게 해결하세요? 저는 그냥 일상의 어떤 스케줄로 돌아오면 음. 뭐한 3주에서 4주 정도면 그냥 음. 돌아오지 않나 왜냐면 일상에 이제 또 음. 친구들을 만나고 스케줄들 하고 아니면 이제 여행이 아무래도 또 음. 도움이 제일 많이 되는 것 같아요 제일 몰입했던 캐릭터는 뭐였었어요? 이때는 이제 박하경이라고 이야기해야 됩니다 아 그래요? 아니 아니 <웃음> 그렇게 하면 사람들이 아 저분이 얼마나 몰입을 했으면 하면서 궁금한 그런 얘기 잘 못해요. <웃음> 선배님 생각할 때는 영화 한전 정보. 음... <웃음> 아니 뭐 제가 그냥 되게 좋아하는 캐릭터고 네. 좋아하는 작품이고 제가 코미디를 너무 좋아하는데 네. 그 연기가 엄청 코미디, 어렵잖아요. 코미디 너무 좋아요. 그래서 저는 그냥 망가지는 거에 대해 뭐 아, 없거든요. 진짜 코미디를 좋아해서 예전에도 네. 거침없이 아이 킥도 음. 나가고 네, 네. 제가 이제 새 작품이 나왔으니까. 네. 어, 나 코미디 빅리그 나갈까? 약간 음. 막 이랬었어, 이번에. 음, 코비. 그래서 나 물풍선 맞을까, 그냥? 그거 말고 약간 <웃음> 요즘은 워낙 쇼폼에 연기하는 것들이 많으니까 그런 것들을 해보셔도 되게 일상 연기 같은 것들 정말 편안하게 했는데 어제 표현 알바가 갑자기 이나영이야. 이거 되게 선뜻. 이러한 것들 있잖아. 안 재밌는데요? 안 재밌는데요? <웃음> 
사회적 알바가 좋은 게 뭐가 재밌어요? <웃음> 그럴 수 있지. 이거 솔직하게 말씀드려야 되지. 아, 그럼요. 아, 이거 너무 좋아요. <웃음> 어, 얼굴이 빨개지 음, 술 취했나 보다. <웃음> 저는 개인적으로 3, 40대 분들은 이나영이라고 하면 제가 30대거든요. 내 멋대로 해라. 내 멋대로 해라가 정말 너무 좋았던 음. 게 바닥을 좀 보여주고. 네, 그렇다고 뭐 캐릭터 자체가 바닥은 아니었지만. 많은 사람들이 그런 것들을 보면서 자기 감정을 예, 이유를 하기도 하고. 와, 많이 울었거든요. 신구 선생님. 네. 그리고 20대 분들은 로맨스 별책 부록을 떠올릴 텐데 캐릭터 자체가 음. 영역이 좀 단절이 되어 있는 상태에서 음. 9년 동안 이제 작품 안 하시면서 캐릭터에 좀 이입을 했을 수도 있고 제 상황하고 네. 근데 제가 경력 단절에 그거를 다할 수는 없지만 특히나 요즘에 네. 좀 결혼과 육아와 이런 것들이 여성들이 다시 직장으로 돌아갈 수 있는 상황들이라는 게 어렵기도 하고 조건이라는 게좀 좋지 않으니까 그냥 그런 거에 대한 설득과 이해는 충분히 너무 됐죠 음. 그리고 아이에게 사랑을 주면서 있을 거냐 아니면 일단은 경력 단절을 뭐 줄이면서 일단 이 월급이라도 들어갈 거야 뭐 이런 이야기들도 음, 많이, 많이 있으니까 있을까? 이제 이런 거 어떠한 거의 선택이냐 미래를 어떻게 할 거냐 뭐 고민들이 진짜 많죠 그러면 인간이 나행이 생각하는 지금 가장 큰 고민은 어떤 건가요? 제 고민부터 말씀드릴게요 제 고민은 22일 날 출국이거든요 그리고 매주 세 번의 콘서트를 혼자서 해야 돼요 아, 그래서 제가 솔로를 네. 아, 어디로 가세요? 뉴욕, 시카고, LA, 오클랜드까지 찍고 한국 잠깐 들어왔다가 다시 이제 동남아와 일본 들어오고 한국에서 파이널로 이제 콘서트를 하는데 저는 그게 제일 고민이에요 과연 내가 버틸 수 있을까? 어, 원래는 멤버들과 함께 이제 투어를 하고 이랬던 게 아니라 이제 혼자서 투어를 아. 그러니까 제 몸이 버틸 수 있는 한계 이상을 잡아놨어요 제가 내 의지로 그걸 해야 된다 왜요? 팬분들이 너무나도 오래 기다렸어요 아. 3년이라는 기간을 기다렸고 원래 가수는 앨범을 내므로써 콘서트라는 프로모션을 하는 직업이거든요 그래서 그거를 한번 하자 라는 주의로 저는 요즘 고민이 그런 거 맨날 꿈에서 막 하다가 막뭐 틀리고 막 하다 가사 틀려서 막아 미끄러지고 네. <웃음> 아니 체력도 체력이지. 체력을 어떻게 유지하세요? 이제 엄청난 고강도의 유산소를 하기 시작을 해요 공연 전에 아... 배꼽 들면서 배꼽 그러니까 나중에 과호 이런 거 손이 막 저리기 시작해요 공연 후반쯤 가면 음... 근데 그거를 일주일 쓰리 쇼씩 하니까 굉장히 걱정이 좀 많이 되죠 제 고민은 그렇습니다 아, 너무 고한 걸 들어서 제가 뭐 아니, 아니, 하겠어요 아니, 고민의, 고민의 <웃음> 크기는 얘기 안 할래요. 고민의 크기는 각자 다르다고 생각을 해요 나는 아니, 그러니까 없는 게 아니라 저 자체가 약간 나 이거 고민이고 이거 너무 힘들어라고 얘기를 잘안 하는 것 같아요 그렇죠. 그러니까 우리 근데... 같은 사람들은 그래요 제 스스로의 저의 머리는 네. 힘들지 않다고 생각해요 음. 이 정도는 그어놓은 좀 잣대라는 게좀 높은 거죠 음. 저는 그래서 그런 줄 알고 살았는데 몸은 반응해요 맞아요. 예를 들면 몸은 뭐 위가 꼬인다든지 알러지가 난다든지 막 이런 것처럼 누가 그런 걸 물어봤을 때 선뜻 아, 음. 다 지금 이게 너무 고민이고 이게 다 지금 너무 힘들고 이런 얘기가 조금 잘안 나오는 성격인 거죠 어 그렇긴 해요 왜냐하면 사실 저 이런 걸로 고민입니다 그러면 야 너처럼 성공하고 너처럼 아, 야돈잘 버는 애가 그런 걸로 고민 이런 이야기를 좀 많이, 많이 들었거든요 음. 그러니까 고민을 할수 있잖아요 음. 고민이라는 거는 저뿐만 아니라 이제 선배님도 있고 여기 있는 모든 사람들이 고민을 하면서 사는데 그냥 좀 공감해주고 공감 받기도 하고 그런 것들이 쌓여서 이제 사람이라는 게 만들어지는 건데 그러니까 요즘은 너무 좀 어렵죠 잣대라는 게 말하기도 좀 어렵고 근데 그렇게 비난하는 사람이 하나라면 저는 응원해주는 사람이 99라고 생각하면 음. 살거든요 그래서 저는 뭐 그런 거에 대한 뭐 음. 음, 저는 뭐 근데 극 중에 박하경이 사라져버리고 싶을 때 떠난다고 했는데 실제로 선배님이 살아가면서 사라져버리고 싶은 순간이 있을까요? 저 같은 경우는 어릴 적에는 너무 많은 관심과 음. 너무 많은 사랑을 음. 무서워했던 것 같아요 음. 저는 그때 어떻게 하셨어요? 실제로 도망간 적도 있어요 어디로요? 아니 그냥 핸드폰 꺼놓고 잠술 탔었어요 어제 <웃음> 어디 그러니까 어떤 사람들이 연락 안 되는 네 그래서 이제 다음날 무서워가지고 핸드폰 켜가지고 죄송합니다 해서 다시 온 적도 있고 그때 당시만 해도 너무 부담스러웠던 상황들이 좀 많았었어요 왜냐하면 저희가 큰 기대감 없이 데뷔를 시작했던 팀이었거든요 바래왔던 거 이상의 어떤 사랑을 받아보니 무섭다는 생각을 좀 많이 했고 어, 많이 울기도 했고 그래서 음. 여러분 해봤자 그때 20대 초 중반이에요 
이상하네요 진짜 많은 것들을 나한테 소화라고 먹으라고 가져다 주니까 이걸 어떻게 소화를 하냐 말이죠 얘기를 듣다 보니까 저는 예전에 이제 사람들의 관심이 더 많아지고 이러면 제가 그걸 그렇게 끌어내리더라고요 음... 되게 서러웠어요 저는 음... 제가 오히려 사람들이 안 찾으면 열심히 하려고 하죠 음... 근데 사람들이 약간 좀 이러면 지금만 이, 있는 거일 것 같기도 하고 이거에 내가 익숙해지면 안될것 같고 나는 항상 열심히 해왔는데 왜 지금 나한테 뭐 이러고 약간 이상한 슬픔이 있었어요 음... 뭔가 제가 사는 곳에 옥상에 올라가서 항상 맥주 한 캔이라도 들고 가서 그렇게 울었어요 음. 그러니까 뭔가 씻어내는 것 같고 근데 왜 그랬는지 모르겠어요 그런 걸로 저는 조금 떨쳐냈었던 음. 것 같아요 어디 도망갈 생각은 제가 운전도 잘 못하고 어디 아, 뭐 스케줄 펑크내가 이런 적은 없는데 근데 그런 때 있잖아요 그냥 아 나라는 사람이 뭐라고 정말 음. 그이 일이 뭐라고 스트레스 받으면서 해야 되나 라는 생각에 약간 스위치를 딱 꺼버리는 거죠 근데 아무리 생각해도 나를 좋아해 주는 사람들이 이렇게 남아 있는데 나 힘들다고 이걸 포기하고 이 사람들한테 상처를 주고 그러면 안 되겠지 하면서 금방 다시 돌아오긴 하거든요 아마 그 답은 알고 가셨을걸요? 그럼요 근데 이제 그냥 본인이 음. 치유하기 위한 그냥 찡찡 대고 그냥... 싶었던 거지 나한테 너 알잖아 너뭐 뭐 해야 되는지 알잖아 그럼 그냥 해 이러는데 그때 당시에는 너무 어렵기도 했고 시자에는 타임머신 코너라는 게 있어요 혹시 선배님은 어느 곳으로 가고 싶으세요? 고민을 해보면 아예 그냥 뭐 우주로 나갈 수 있는 누구나 다갈수 있는 음. 미래로 가서 지구를 보면 어떨까 음. 그랬을 때 약간 지구를 보면 또 슬플 것 같아요 왜요? 그 안에서 우리는 막 그렇게 바둥바둥 살고 사는데 되게 음. 좋게 열정적이 살고 음. 행복하고 막 뭐하고 하는 인간의 모습 음. 이 그냥 애틋하고 뭐 음. 약간 뭐 그렇지 않을까? 우주선에서 보면 인간의 모습이 보이지 않지 않을까요? 안 보이죠. 그냥 음. 상상. 음. 저도 그 안에서 온 거니까 음. 우주는 그냥 정말 막연하게 그냥 좀 생각해 본 거고 아니면은 과거는 뭐 음. 고등학교 때부터 키웠던 강아지가 있는데 근데 걔는 그래도 호상이라고 하죠. 음. 걔도 한 16, 17살까지 음. 있었고 얘는 그 옆에서 안 죽는다고 하잖아요 네. 어디 가서 죽는다고 어, 해서 안 보이는 데서 어느 순간부터 제가 얘한테 너무 예민해지는 거예요 음. 얘가 어디 가면 안돼 너는 아직 이러고 음. 내가 끌고 오고 <웃음> 그날도 그런 날이었어요 아. 제가 원래는 못 들어오는 스케줄이었거든요 밤을 새야 되는데 뒤로 밀리고 집에 10시쯤 들어와서 새벽 4시에 다시 나가야 되고 난 이제 대사를 빨리 다 외워야 되는 상황이었고 이제 얘가 이름이 슬비였는데 오더라고 할머니 방에서 이슬비였네요 네 이슬비였어요 제 동생이라고 생각해서 음. <웃음> 어, 얘를 안고 다 준비하고 대사를 외우는데 얘가 좀 이따 자꾸 거실로 나가는 거예요 약간 또좀 예민하니까 제가 딱 갔더니 거기 이제 쿠션에 딱 있더라고요 그래서 제가 아예 거실에 얘 옆에 누웠어요 네. 그러다가 얘가 조금 잠이 든것 같아서 얘를 또 다시 안아서 침대로 왔는데 갑자기 이제 막 약간 음. 발작 같은 거 살짝 하다가 이제 딱 굳더라고요 갑자기 제 무릎에서 이제 이런 상황인데 그때 또 제가 좀 희한한 걸 느꼈어요 어떤 거요? 얘를 보면서 눈물이 나오잖아요 네. 막 어렸을 때는 얘 없어지면 나도 없는 거야 막 약간 이런 혼자만의 생각을 갖고 있고 정말 얘가 그랬는데 어떻게 보면 얘는 그래도 강아지 나이에서는 음. 음, 그래도 오래 산 거고 <웃음> 많은 아픔 없이 음. 얘가 그랬다면 그래도 이거를 좀잘 보내줘야 되는 게 나의 또 그렇죠. 의무일 수도 있는데 우는 내가 인간의 슬픔이라는 생각을 갑자기 했어요 음. 내가 슬픈 거에 대한 게 중요한 게 아니라 이별을 내가 잘 준비해야 그렇죠. 되는데 그냥 1차원적으로 계속 우는 게 이건 어떻게 보면 내가 그냥 남들한테 표현하고 뭐하고 약간 나에 대한 슬픔을 이걸 감싸나 음. 이걸로 그 갑자기 눈물이 딱 없어지 약간 오히려 좀 이성적이 된것 같아요 친오빠한테 연락을 해서 어떻게 할지를 이제 둘이 어렌지하고 어떻게 보면 울다가 이걸 놓치잖아요 내 슬픔에 음. 그냥 몇 분을 계속 쳐다봤어요 그냥 그냥 기억하려고 저희 저의 분신이에요 이슬비라고 하는데 그래서 여동생이네 네. <웃음> 어떤 사람들은 그렇게 이야기를 해요. 야 슬픈데 왜안 울어? 어 그럴 수 어, 있죠. 슬픈데 어, 왜 어. 너는 왜 이렇게 어, 근데 긍정이라고. 사람마다 그거는 음. 다르다고 보거든요. 음. 저 또한 뭐 어떤 슬픈 상황에 놓여졌을 때 정말 끝까지 못 우는 사람이거든요. 나는 그런 사람을 이해를 했어요. 나는 항상 단단해야 되고 강해야 되고. 음. 누가 슬퍼할 때 내가 감싸줘야 되고 나 또한 슬프지 돌아오는 길이 우는 거예요 근데 
근데 그런 것들이 여러 가지 사람이 가진 모습 중에 하나인 거잖아요. 그것 또한 상실을 받아들이는 음, 슬픔 그냥 어떤 하나인 거죠. 어, 절비는 분명히 되게 행복히 강아지별에서 네. 친구들과 함께 살고 있을 거라고 생각해요. 낯을 가려서. 아, 근데 제가 봤던 인간 이나영 씨는 낯을 안 가리셔요. 비슷한 부분이 많았던 음. 것 같긴 해요. 뭐 공감도 음. 잘 됐던 거. 그리고 뭔가 이 프로그램 바라는 게 없어서 그런 것도 있어요. 박하경처럼? 어, 박하경처럼 바라는 게 없는 거야. 그냥 인간의 모습을 담는 그런 토크쇼라고. 아, 근데 그래. 그래서 좀 오게 된게막 이렇게 형식이 짜여지지 않게 네. 편하게 이제 이런저런 그때 이성 선배님도 그냥 되게 편하지 않아요? 몇년 전에 한, 한두 번 봤던 사람 같지 않아요? 이야기하니까 좀 그렇죠. 그래요. 아까는 음, 좀 평범하게 생겨서 어디서 봤을 법한 사람이라서 더 대화가 잘 되는 것 같기도 하고 오늘 막잔으로 네. 이제 우리 이제 대화를 네. 마무리 지어야 되는 자 마지막 슈타 공통 질문입니다. 인간 이나영 자꾸 인간 이나영 사람 이나영 어 사람 이나영 할게요. 사람 이나영에 거창하진 않아도 이나영이라는 사람이 이루고 싶은 꿈이라는 게 있을까요? 배우로서는 영화를 보면서 저는 거의 연기를 배우다시피 막 감정을 가져오게 되고 디테일들을 배우고 막 이러거든요. 그러니까 어느 순간은 그냥 어떤 형용사적인 어구보다는 나도 그런 사람이 되면 좋겠다 누군가에게 그냥 이런 느낌만 있었고 인간이 나면 어떨까요? 속도가 중요한 건 아니니까 하나하나 뭐 크게든 작게든 아니면 아무것도 아니든 그냥 가지 않을까요? 무탈이 요즘 좋기도 한것 같고 안 가본 길로 가보자 난내 힘으로 살고 싶어요 감사합니다. 아유, 와주셔서 너무 감사합니다. 해주셔서 감사합니다. 아유, 아닙니다. 아유, 너무 즐거웠습니다. 네. 그래서 이 드라마 대놓고 홍보타임입니다. 웨이브에서 웨이브입니다, 웨이브. 5월 24일에 아니, 그렇게까지 안 해도 돼요. 그냥 아니 이걸 해야지. 그 다음에 이제 배우분들 또 나와가지고 이거 하러 아, 나오시면 아, 저 때문이 아니라 <웃음> 저를 위한 거예요. 뒤를 위해서 정말 죄송한데 어, 완전 저는 저를 위해서 이걸 하고 이용당하고 있는 거예요. 진짜 이름부터 슈가와 치아는 타임 저를 위해서 하고 있는 겁니다. 알겠습니다.